എല്ലാവർക്കും സിംഗപ്പൂർ മല്ലു ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്തതൊരു അൺബോക്സിങ് ആണ് റേ ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു സൺഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം റേ ബാൻഡ് സൺഗ്ലാസ് സാധാരണയായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നെറ്റിലോ ഓൺലൈനെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ പല പല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പല പല വേർഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള റേ ബാൻഡ് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് എൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് ഞാനിപ്പം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനിതിൻ്റെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റേ ബാൻഡ് സൺഗ്ലാസ്സിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ബാർകോഡ് ഒന്ന് മുകളിലായിട്ടും ഒന്ന് താഴെയായിട്ടും പിന്നെ ഒ ആർ ബി ത്രീ സീറോ ടു ഫൈവ് എൽ ടു എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാഡ്ജ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള സൺഗ്ലാസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെതറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലെതറാണ് അതിൽ ഇത് ഈ ലെതർ ഇത് ഒറിജിനലാണോ ചീപ്പാണോ എന്നറിയാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ലെതർ നമ്മളൊന്ന് സ്മെൽ ചെയ്ത് തോന്നും ഇതിന് ഒരു സ്മെല്ലും ഇല്ല സാധാരണ ചില ലെതറിനല്ല ഒരു സ്മെല്ല് കാണും പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ബട്ടണിൽ ഇവിടെ ആയിട്ടും റേ ബാൻഡ് ഒരു റേ ബാൻഡ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റേ ബാൻഡ് ഒരു ബാഡ്ജിങ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇത് റേ ബാൻഡ് സൺഗ്ലാസ് പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റേ ബാൻഡ് ലോഗോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ റേ ബാൻഡ് വേറൊരു ലോഗോയിൽ ജി ഫിഫ്റ്റീൻ ലെൻസ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഗ്ലാസ് തുടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ലിനൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് റേ ബാൻഡ് വിവിധ തരം മോഡലുകൾ ഉള്ള ഗ്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം എടുത്തേക്കുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഇത് റേ ബാൻഡ് ഏവിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് പിന്നെ റേ ബാൻഡ് അവർ പല പല ഷേപ്പിലുള്ള റേ ബാൻഡുകളുടെ ഗ്ലാസ്സുകളുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ കാരവാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോരോ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും വളരെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് റേ ബാൻഡ് ഏവിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെൻസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി റേ ബാൻഡ് വേറെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റ് അല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് റേ ബാൻഡ് ഈ സൺഗ്ലാസിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ യു വി ലെൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം അങ്ങനെ അപ്പം ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് റേ ബാൻഡ് ഈ പാക്കിനകത്തുള്ളത് ഒന്ന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെതർ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ചില ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് കാണത്തില്ല ഈ ബ്ലാക്ക് കളറും ഈ താഴത്തെ ലൈനും തമ്മിൽ ഗ്ലാപ്പ് വളരെ അടുപ്പിച്ചായിരിക്കും ഈ റേ ബാൻഡ് ഇതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കളറ് ഇതുണ്ടോ ഇതൊരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ഒത്തിരി ഗ്ലേസിങ് ഇല്ല എന്നാൽ ലൈറ്റായിട്ടൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതിലെല്ലാം വ്യത്യാസം കാണും പിന്നെ ഈ ഈ തുണി മെറ്റീരിയൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇത് തന്നെ ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോൾഡിങ് എല്ലാം കമ്പനി മെയ്ഡ് കാരണം ഇത് മെഷീൻ ഫോൾഡാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഒറിജിനലായിട്ടും ഇത് റേ ബാൻഡ് ഇത് ഗ്ലാസ്സാണിത് ഒരിക്കലും ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് മെയ്ഡ് അങ്ങനത്തെ ഫൈബർ മെയ്ഡ് എന്നല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നറി
ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റലി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റേബാൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജ് കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്രദേശത്തായിട്ട് ഈ ചെറിയ ഇതായിട്ട് ഈ കമ്പനി അതിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൽ ടു എ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് ഏവിയേറ്റർ ലാർജ് മെറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസമായിരിക്കും പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേബാൻ്റെ ലോഗോയുടെ വലിപ്പവും ഇതും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് കാണും സിംഗപ്പൂർ മല്ലു ബ്ലോഗിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ മേ കാണുമ്പ